Kebanyakan orang yang dok cari-cari produk-produk untuk berjaya ni adalah sebab kita dimomokkan dengan keputihan ni benda yang tak elok. Keputihan ni bila busuk nanti orang bau kepam lah, suami lari lah, bendalir-bendalir, lendir yang keluar daripada vagina adalah benda yang kotor dan benda yang tak elok dan benda tu menandakan uh, awak ni tak sihat lah vagina. Ada benda-benda ni kan? Okey, uh, bukan nak kata tak betul. Vagina yang keluar tu najis sebelum semayang kita vagina yang keluar. Vagina discharge ataupun lendir yang keluar Kita kena bersihkan sebelum kita solat Tapi tak bermakna dia adalah benda yang tak elok okay, Lendir-lendir ataupun keputihan ni Antara benefit-benefit yang keputihan bagi kepada kita sebagai seorang wanita Adalah yang pertama sekali Dia mengekalkan acidity bahagian vagina kita Sebab vagina acid So dia keep the acidity dia untuk protect microflora dekat situ Supaya kita punya badan sendiri boleh nyahkan benda-benda jahat Good bacteria ni akan keep bad bacteria at the lowest Maksudnya tak banyak lah bad bacteria ni Bila bakteria yang jahat ni tak banyak Dia tak adalah menyebabkan kita ni kena jangkitan okay, Yang kedua, dia melindungi sperma Bahagian tu acidic So bila ada lendir ni Sperm ni dia tak akan dimusnahkan Dengan acidity vagina kita So kalau orang yang merancang Untuk ada baby, ada anak So bila sperma protected Sperm tu selamat masuk sampai ke pangkal rahim Jadi maksudnya orang kata kebarang kalian Untuk dapat baby tu lebih tinggi lah Berbanding dengan kalau keadaan vagina kita tu Acidity tu dah tak ada Lepas tu keputihan ni juga dia adalah tanda kesuburan Kalau perasan orang perempuan ni Dia throughout the month Dia ada time yang keputihan sikit Ada time keputihan Keputihan banyak, ada time keputihan pekat, ada time keputihan cahaya. So, bila kita kenal badan kita, bila kita recognize simptom-simptom ataupun kuantiti keputihan kita, kita akan sedap bila kita subok, bila kita tak subok. Contohnya, orang yang subok, dia punya keputihan tu akan lebih banyak dan lebih cahaya. Sebab apa? Sebab dia boleh act as natural lubricant bila ada intercourse, tak ada lah kesat, tak sakit dan sebagainya. Ha, so, bila kita recognize badan kita, contoh untuk orang yang dah berkahwin kan, kita tahulah bila nak merancang. Okay. Sekarang tengah subuh So kalau bersama kena ada protection Kondom ataupun natural barrier Buatlah macam mana pun semua orang pandai okay. Kalau nak baby ha, Macam orang yang TTC Trying to conceive kan Aktiviti akan dilebihkan masa subuh lah Sebab kebarangkalian untuk dapat baby time Keputihan banyak dan cair tu adalah tinggi So benda ni memberi gambaran kepada orang perempuan Ataupun pasangan yang anak-anak Bila time yang sesuai untuk bersama Sebab kita nak tahu bila subuh Keputihan juga untuk orang perempuan perempuan yang hamil, dia membantu untuk menghalang kemasukan bakteria masuk dalam faraj tu masuk dalam vagina. Dah lah tengah mengandung lepas tu kena jangkitan kumang pula. Macam-macam benda lah kan so inilah dia antara kelebihan-kelebihan keputihan yang kita duk tak mau sangat tu. So sebenarnya ada banyak lagi kelebihan-kelebihan keputihan ni. Cuma kalau hampa rasa keputihan ni terlalu banyak dan menyebabkan gatal-gatal jadi melecet ke, ada irritation ke, ada bau ke, tolong tolong Tolong, tolong. Jangan dok tanya dekat social media, jangan dok pi ambil jamu sebarangan. Pi jumpa doktor.